¡Qué alegría es tenerlos de nuevo en este bello lugar! Hoy vamos a aprender a ser más como Jesús. La historia de hoy se titula El regalo que provocó problemas. Nuestro versículo para memorizar y le hizo una ropa de diversos colores. Génesis capítulo 37 versículo 3 ¿A cuánto les gusta recibir regalos? A mí también me gusta, pero es mejor cuando todos reciben regalo y no solo una persona. ¿Ven estas cajas? La historia de hoy es sobre un regalo especial que provocó muchos problemas a una familia. Solo para recordar, ¿quién era el padre de Jacob? Así es, Isaac. ¿Quién fue el padre de Isaac? Muy bien, Abraham. Dios había prometido a Abraham que tendría muchos descendientes. Y esto comenzó a hacerse una realidad, especialmente por medio de Jacob. Isaac tuvo dos hijos, pero Jacob tuvo muchos hijos, dos en total, solo que Jacob amaba más a uno de los doce. ¿Saben quién fue ese hijo? ¡José! ¿Por qué será que Jacob amaba más a José? Primero, porque era hijo de Raquel, la esposa por quien había trabajado 14 años. Segundo, porque José nació cuando Jacob ya era viejo. Tenía 91 años cuando José nació. Y tercero, porque José era un niño muy bueno. Le gustaba estar cerca de su padre, escuchar sus historias. Era amable, mientras que los hijos mayores vivían metiéndose en líos. Un día, Jacob resolvió darle un regalo a José. Entonces, imaginen que fue más o menos así. El regalo que Jacob dio a José fue una túnica de colores, una ropa muy especial que solo usaban las personas importantes. ¿Cómo se habrán sentido sus hermanos? ¿Y José? Los hermanos de José sintieron mucha envidia y José se sentía muy importante. La actitud de Jacob no fue buena y eso provocó muchos problemas para toda la familia. ¿Saben? Esta historia nos enseña una gran lección. Dios nos ama como hijos pero nunca actúa como Jacob. Él no tiene hijos preferidos, ama a todos por igual. Es verdad, los regalos que tiene para sus hijos son todos especiales. Nosotros también debemos tratar a todos de la misma manera. Debemos ser bondadosos siempre. ¿Qué les parece si le dicen a sus amigos cuál especiales son? Ahora vamos a orar. Gracias Señor por ser nuestro Padre. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por amarnos a todos con el profundo amor que solo puede venir del cielo. Te pedimos que nos enseñes a amar y a tratar a los demás como tú nos tratas. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que les haya gustado la historia. Nos vemos el próximo sábado. Chao, niños.